days, daytime, day star, day spring, days of grace, days of atonement, daylight saving, day fly, day flower, day dream, day and Cordor, and shall be. of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it. Come to my woman's breasts and take my milk for gall. You murdering ministers, wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief, come thick night. And pour thee in the dumbest smoke of hell. At my keen knife, see not the wound it makes. Nor heaven peep through the blanket of the dark to cry, hold, hold. The master was leaving the village, and everybody seemed sorry. The miller at Crescombe lent him the small white tilted cart and horse to carry his goods to the city of his destination, about 20 miles off such a vehicle proving quite sufficient size for the departing teacher's effects. For the schoolhouse had been partly furnished by the managers, and the only cumbersome article possessed by the master, in addition to the packing case of books, was a cottage piano that he had bought at an auction during the year in which he thought of learning instrumental music. I, Ethan Edwards, being of a sound mind, and without any blood kin do hereby huh? bequeath means leave bequeath all my property of any kind to the chief cause that made Caesar mortally hated among certain of the Romans was the covetous desire he had to be named king. The place, Rome. The time, 44 BC. Not past 17, so pure and beautiful that earth seemed not her element, nor its rough creatures her fit companions. The very intelligence that shone in her deep blue eyes seemed scarcely of her age or of the world. And yet the changing expression of sweetness and good humor, the cheerful, happy smile were made for home and fireside peace and happiness. And Brittles has been gone upwards of an hour, has he? Asked the old lady. An hour and 12 minutes, ma'am, replied Mr. Giles, referring to a silver watch which he drew forth by a black ribbon. He is always slow, remarked the old lady. Brittles always was a slow boy, ma'am, replied the attendant, when a gig drove up to the garden gate, out of which there jumped a fat gentleman who ran straight up to the door and who, getting quickly into the house, burst into the room and nearly overturned Mr. Giles and the breakfast table together. I never heard of such a thing, exclaimed the fat gentleman. My dear Mrs. Mayley. Not me. I'll die my own way. I'll do it without making the world any worse. I leave that to you. I hope you die. I hope you die soon. Mama, don't! I'll be waiting for you to die. Don't! Oh, Mama, don't listen. Please, don't listen. Go. Nor heaven nor earth have been at peace tonight. What mean you, Caesar? Think you to walk forth? You shall not stir out of your house today. Caesar shall forth. 
The things that threatened me now look but at my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. Browning, Marie, American, age 22. How long have you been in Fort de France? I arrived by plane this afternoon. Residence? Hotel Marquis. Where do you come from? Trinidad, Port of Spain. And before that, from where, mademoiselle? From home, perhaps? No, from Brazil, Rio. Alone? Yes. Why did you get off here? To buy a new hat. Why? To buy a new hat. Read the label, maybe you'll believe me then. I never doubted you, mademoiselle. It was only your tone that was objectionable. I'll ask you again. Why did you get off here? Because I didn't have money enough to go any further. That's better. Where were you when the shooting occurred? You don't have to answer that stuff. Shut up, you. No. Our turning back don't mean nothing. Not in the long run. She's alive, she's safe. For a while, they'll keep her to raise as one of their own until, until she's of an age to do you think maybe there's a chance that we still might find her? Engine will chase a thing till he thinks he's chased it enough. And he quits. Same way when he runs. Seems like he never learns there's such a thing as a critter will just keep coming on. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Just as sure as a turn into the earth. Perdoa, meu filho. Foi uma franja antissocial de um civilizado. Perdoa-me. Você disse não, pai? Disse. Desdigo hoje. Toma. É seu. O voo é de primeira classe. Você é jovem, eu também fui. Divirta-se, Miramar.
Caesar. I never stood on ceremonies, yet now they frighten me. There is one within, besides the things that we have heard and seen, recounts most horrid sights seen by the watch. A lioness hath welcomed in the streets, and graves have yawned and yielded up their dead. Fierce fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war which drizzled blood upon the capital. The noise of battle hurtled in the air. Horses did neigh and dying men did groan and ghosts did shriek and squeal about the streets. Oh, Caesar, these things are beyond all use and I do fear them. What can be avoided whose end is purposed by the mighty gods? Yet Caesar shall go forth.
bonzinho aí que eu lhe dou uma chupeta Epimeteu prometeu.
Os temas se sucedem, se mescam, se apuram, se transformam e às vezes até se contradizem. Qual é a natureza da filosofia? <risos> filosofia não é saber demais. O homem que sabe demais não é necessariamente um filósofo. Filosofia é a prática da sabedoria, conhecimento de si próprio. É preciso amar, Miramar, o mar. Camões, na paradisíaca descrição da ilha enamorada, realiza os preceitos clássicos que visam infundir-nos uma sensação de tranquilidade, de equilíbrio e de clareza. Ouça bem, Miramar, Três formosos oteiros se mostravam, erguidos com soberba graciosa, que de gramilho esmalte se adornavam na formosa ilha alegre, deleitosa. Claras fontes e límpidas manavam do cume que a verdura tem viçosa, por entre pedras alvas se deriva a sonorosa linfa fugitiva. Eis o cenário introdutório da ilha, onde o sítio ideal é sublinhado por três suaves elevações a quebrarem a monotonia do terreno por claras fontes e puras e um arroio a derivar suave pelas pedras. Por soberba graciosa entende-se a elevação aprazível a refletir a doçura feminina das ninfas habitantes. A visão apolínea da ilha é quase obsessiva. Claras fontes e límpidas 
Pedras alvas. Ilha alegre. A mansuetude dos verbos como manavam e se deriva completa a impressão final de amenidade. Nem montanhas vertiginosas, nem planícias se perder de vista, nem fontes jorrando em borbotões, nem rio em cachoeira arrebentar suave nas pedras num ruído estrondoso. Aos prazeres dos olhos na contemplação das belezas plásticas da ilha. E o prazer do ouvido embalado pelo murmúrio suave da linfa fugitiva. O próprio número 3, tão querido dos clássicos, porque é o símbolo da integridade e do equilíbrio. Foi aqui evocado convenientemente. Miramar. É curioso observar que nesta estrofe não há uma só vírgula a interromper a fluência dos versos como acompanhar o ambiente de serenidade e paraíso que o poeta foi mansamente debuchando. Pois bem, Miramar, esta pequena lição foi para vermos que nunca somos bons críticos de nós mesmos. Receber censura de juízos alheios com docilidade é a marca dos grandes escritores. Agora ouça bem, Miramar, os poetas que fizeram grande nossa pequena língua se chamam Fernão Lopes, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Antônio Ferreira, Luiz de Camões, Sá de Miranda, Francisco Manuel de Melo, Gregório de Matos, Gregório de Matos, Gregório de Matos. Maior 
Prazer. Soube das suas qualidades e que deseja fazer cinema, é isso? Bem. Curiosa vontade, Lu. Pois é. Quer ser ator ou diretor? Diretor. Pensa, então, fazer um filme incompreensível. Eu? Ser grande é ser mal compreendido. Meu filme será uma imitação da vida. Não, por favor, Miramar. É preciso melhor conhecer a vida a fim de ignorá-la. Evite esse exotismo de bazar. Miramar. His wife, his babes. Não, não, você, você não me compreendeu. Hum. O meu filme é vida e amor. O que move meu filme é o amor, Sim. o ritmo moderado. Nada moderado é bom. Miramar, a questão toda da vida resume-se ao prazer. Domar o gozo, Miramar. O hedonista perfeito é um santo. Bem, no, no meu filme o pecado... Ah, o pecado. O pecado vale a pena, Miramar. Pecado vale a pena. Algo da nossa carne propende ao pesadelo. Algo secreto, cego, central. Você vai experimentar agora uma enorme sensação. A sensação macabra de estar diante de alguém que vai te devorar vivo. Comido por uma fera, Miramar. Miramar! Miramar! Mamãe, 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 eu levei bomba. Mamãe, eu levei bomba pela primeira vez. Filhinha, 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 queridinha. Foi francês, foi português. Mamãe, 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 mamãe
E assim, fitando-a noites inteiras, seu disco argente o nalma imprimi. Olhos pisados, fundas olheiras, passei fitando-a noites inteiras, fitei-a tanto que enlouqueci. Irradiação. Este fenômeno pode ser compreendido da seguinte maneira. Do autor... Ele reflete no leitor. Nesse sentido, o escritor produz um trabalho preliminar. Para isso, ele precisa, em primeiro lugar, harmonizar a variedade das imagens e depois classificá-las, valorá-las, isto é, dar as palavras graças a uma chave secreta, esta luz que contém sua classificação. Luz aqui quer dizer som e vida que contém as palavras. A arte imita a natureza. E às vezes a natureza imita a arte. Por exemplo, você manca porque Byron manca. Byron? Ele manca? Manca. O extravagante Byron. O homem-nação. Ah. Mais importante que o conceito de nação é o conceito de noção. Mais do que o nacional, é o nocional que ela nos irradia. O que existe entre João Miramar e, e Brás Cubas é um acoplamento nocional. Eis tudo. Mas é só isso? Por enquanto só.
Miramar, você conhece a famosa atriz senhorita Rolá? Você é uma celebridade, muito prazer. Então já ouviu falar de mim? Já me conhece? Que simpática. Miramar, você acha que existe uma relação entre os 18 do Forte e a Semana de Arte de 22? Hã? Hã? Quê? Acho. Eu também acho. Você queria fazer um filme comigo? Muitíssimo. E como seria esse filme? Teria um início, um meio, um fim, nessa ordem? Teria um roteiro? Teria tudo em todas as ordens. São imagens do mundo se dissolvendo em caos, do sol queimando a sua esfera, dos contornos das nuvens se tornando tão indistintos quanto a água na água. Será você, Rola. Só você. Mas... Bem, eu confesso que estou um pouco insegura com esse papel, mas deve ser momentâneo isso.
por ser a personagem principal, o livro negro do padre Diniz. O livro negro? É, é um romance clássico. Eu mesmo fiz adaptação para o cinema. E fiz pensando em você rolar, para o papel de branca. É parecida comigo? Se ela se apresentasse num bordel, seria admitida? As outras lhe dariam supremacia na imoralidade? O pior é que amo satanicamente. E se rapidamente não se arrefece a lava, a sua loucura. Você já encarnou no personagem, Rola. O Camilo é muito cinematográfico. Pedaço de mármore que Nero colocou sobre o coração de seu cavalo. Conheci um padre que me ensinou sofrimento pela teologia. Frade maldito. Zombava de mim. No sétimo dia, Jeová descansou. Não, não descansou. Arrependeu-se. Você, você é fabulosa, Rola. Fabulosa. Meus filhos, quero vê-los. Que rosto teu, amigo. Sofres mais do que eu. Tenho sede. Uma serpente se enrosca no meu estômago. Corta minha carne, que dor, santo Deus, envenenada por ti, meu esposo. Podias dar-me outra morte. Esses paroxismos são dolorosos. Meu Deus, acabai minha agonia, abrevia minha morte. Dá-me um punhal. Do sulfúrico fez de mim. Formosa branca. Uma enorme monstruosidade. Agora viramos vômitos. A convulsão. E o estertor. Feliz e a vergonha de um tronco, o ruído de vermes. Serão amaldiçoados os seus frutos. Olá, você é a maior atriz do mundo. The way it happened. Just one of those tough breaks, Joey. Mm. Oh, I'm sorry. You've got to find him. In New York? You're crazy. Got to find that film. Film? Yeah. That's right. That's what you were carrying in your wallet. You know what was on that film? A new patent for a chemical formula. So? Candy, it's the most important patent we've ever had. We've what are you getting it. so excited about? Because we can't get another copy of it. Joey, you're talking like it was hot. How many times do I have to tell you we're not criminals? This is big business. Cutthroat business. And I'm in a spot. Well, I told you, I'm sorry it happened, but there's nothing I can do about it. So you just tell your boss I had my bag picked. Wait a minute. You're not walking out on me now. Look, we made a deal. You promised me no more deliveries after we broke up. That's right. And you promised to make this last one for me. Well, sure I did, but I can't help it if oh, some guy... Look, look, wait a minute. Look, Candy, you... you're a smart girl. You can figure out a way to find him. But I don't know anything about pickpockets. Well, you've knocked around a lot. 
You know people who know people? You gonna throw that in my face again? Look, Candy, you've got to help me. You know what he looks like. If I had your contacts, I wouldn't be begging like this. Well, maybe I can get you a lead. Candy, if you can find that pickpocket for me, I'll never bother you again. Never. I promise you. All right, Joey. Let's have a small dose of straight talk. There was some film in it. You mean you ransacked my joint just to find some film? You got me in an awful mess when you took it. What kind of a mess? You working for some blackmailing? Oh, no. Nothing like that, Mr. McCoy. They're pictures of my brother, Mickey. He's a war hero in Korea, and my mother's waiting to see them. Why didn't you go with the cops, honey? Well, I got in a little trouble with them, and they'd kill my mother if she... You know what I mean? Does the beer always do this to you? What kind of trouble did you get into with the cops, Mother? Oh, a girl makes mistakes. Mm -hmm. I was only asking because... Because uh... why? Because why? Continuarão no sol, na sua impassível gravitação. O mundo agoniza e traz em si legível o signo da sua destruição. Vamos, Salomé e Cleópatra. da virgindade sexual está em que ela acelera a extinção da espécie O tempo progride, evolui, consome. O universo é de vir. Houve é que um dia o mundo acaba. 
O fim do mundo é certo. É certo, mas não sei se é iminente. Irama, você me surpreende. E agora, depois desse seu iminente, a questão se aprofunda. Atravessamos os séculos. E estamos, pouco a pouco, lado a lado, entre os primeiros anacoretas do deserto. Entramos no deserto de Nítria. Nítria. Eu, no momento, sonho com uma grande mulher. Aquela vulva sorrindo para mim como na origem do mundo. Dance, Salomé. Dance para mim. Essa mulher, eu vou acabar é perdendo a cabeça. Perca tudo, Miramar, menos a cabeça. connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Ses chants le distrayaient de sa femme, Eurydice. La mort la lui enleva. Il descendit aux enfers, les charma et obtint 
de revenir avec elle sous condition de ne jamais la regarder. Mais il la regarda et fut déchiré par les bacans. Où se passe notre histoire Et à quelle époque C'est le privilège des légendes d'être sans âge. Comme il vous plaira. You must bear with me. I am old and foolish. There are ships in the open field for their husband. Let me not be mad. I don't know if I made this clear before, but this was after Chernobyl. We are in a time now when movies, and more generally art, uh, have been lost, do not exist, and must somehow be reinvented. Thanks to the old man and his daughter, I had some of the lines. Answer was nothing. Thing. It is not that she has said anything. She has said nothing. No thing. I don't know if I made this clear before, but this was after Chernobyl. We are in a time now when movies and more generally art have been lost, do not exist. And they have to somehow be reinvented. Thanks to the old man and his daughter, I had some new lines. And I was told this man, Puddy, had the... You speak good command. Someone teach you? You stay out of here. Not likely. His sons are dead, so his wife sit on the honor side of his lodge. Are all those his wives? Two sons killed by white men. For each son, I take many Scouts. Zeritan Oshde. Zeritan Oshde. seen scalps before. This before. I came to trade not to admire his collection. Tell him we'll pitch camp the other side of the creek. Talk tomorrow. Tomorrow? Beersheed. Elakana Beersheed. Manana, what's it? What's set?
no xodó Saudade assim vai roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu rei 